डियर स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू करते हैं हमारा वेक्टर चैप्टर विद होमवर्क क्वेश्चन तो होमवर्क क्या था पहले मैं हल्का डायग्राम बना देता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसने दिया था लेट ए बी सी डी इज अ पैलेलोग्राम तो पहले मैं पैलेलोग्राम बना लेता हूँ लेट से दिस इज माई पैलेलोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बोला था मैंने ये क्वेश्चन ठीक है ना ए बी सी डी से पहले लोग राम एंड द टू पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड बी सी तो मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी ठीक है ना फिर उसने बोला टू पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड बी सी तो पी पॉइंट तो बी सी पे है जो कि इसको टू इस टू थ्री रेशो में डिवाइड कर रहा है तो बी सी को मतलब बी के पॉइंट बी के साइड से टू इस टू थ्री तो दिस इज टू इस टू थ्री दिस पॉइंट इज पी एंड क्यू डिवाइड बी सी इन द रेशो वन इज टू फाइव वन इज टू फोर तो इधर आएगा वो दिस इज पॉइंट क्यू दिस इज वन इज टू फोर ठीक है ना आई होप इतना डायग्राम तो बनाया होगा देन फाइंड द रेशो इन विच ए सी डिवाइड पी क्यू ए सी जिस रेशो में पी क्यू को डिवाइड कर रहा है हमें वो निकालना है ठीक है ना तो देखते हैं इसको तो सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ पी क्यू को ये मेरा पी क्यू हो गया और लेट से दिस इज माई ए सी ठीक है ना तो इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है क्या लिखा था उसमें फाइंड द रेशो इन विच ए सी डिवाइड पी क्यू ए सी डिवाइड पी क्यू तो लेट से दिस रेशो इज लेमडा इज टू वन तो मुझे लेमडा निकालना है ठीक है ना मैंने क्या बोला अगर मैंने इस डायग्राम के हिसाब से तुम्हें जो लिखा मैंने बोला कि जो पी क्यू लाइन है वो ए सी को लेमडा एक मिनट जस्ट अ सेकेंड द रेशो इन विच ए सी डिवाइड हाँ ठीक है ना ए सी जो है हमारा पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है मैंने मान लिया लेट्स दिस इज लेमडा टू वन तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है लेमडा निकालना है तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम बहुत से क्वेश्चन में ऐसे एनकाउंटर होंगे तुम्हारे जब भी तुम डी वगैरह सॉल्व करोगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसका हम पोजिशन वैक्टर लिखेंगे दो तरीके से एक तो ए पे लाई कर रहा है उसकी हेल्प से और एक पी पे लाई कर रहा है एंड वी नो दैट कि पोजिशन वैक्टर अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है उसको हम दोनों तरीके से इक्वेट कर सकते हैं मतलब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजिशन वैक्टर निकाला विद द हेल्प ऑफ ए सी एंड विद द हेल्प ऑफ पी क्यू एंड वी हैव इक्वेटेड इट और फिर हम क्या करेंगे वो क्या होगा ना जो वेक्टर आने वाला है मतलब जो जो तुम्हारा तुम एल एच एस और आर एच एस लिखोगे मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजिशन वेक्टर लिखोगे एल एच एस और आर एच एस में उसमें क्या होगा ना फिर हम फिर जो एल एच एस और आर एच एस होगा दैट विल बी एल एच एस विल ऑल्सो भी वैक्टर आर एच एस विल ऑल्सो भी वैक्टर बट उनमें क्या खासियत होगी ना वो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा होगा तो हम क्या कर सकते हैं कोफिशियंट कंपेयर कर सकते हैं आई होप क्लियर हुआ होगा ठीक है जस्ट अ मिनट तो मैंने मान लिया लेट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज के चलो मैं इस पॉइंट को के मान रहा हूँ ठीक है ना और जो ए सी है इसको मतलब मैं मान रहा हूँ कि ये म्यू इज टू वन है ठीक है ना मतलब जो पी क्यू है वो सी ए को म्यू इज टू वन रेशो में डिवाइड कर रही है ठीक है ना और जो उल्टा और ये मैंने बोला कि जो ए सी है वो पी क्यू को लेमडा इज टू वन रेशो में डिवाइड कर रही है ठीक है ना डायग्राम के हिसाब से अब हम लिखते हैं के का पोजिशन वैक्टर दो तरीके से और दोनों को इक्वेट कर देंगे बस इतना ही कहानी है तो अब उसके लिए मैंने क्या किया जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि वैसे हम एज्यूम तो कर सकते हैं ए बी सी डी इन चारों के पोजीशन वेक्टर बट वी हैव टू मेक लेस नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब हमें ज़्यादा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं करने तो हम क्या करेंगे किसी भी एक को ओरिजिन मान लिया जीरो और अब जितना मिनिमम हो सके उतना वैक्टर्स वेरिएबल यूज करेंगे लेट से दिस वैक्टर दिस पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज बी एंड लेट से दिस पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज बी ठीक है ना इसका पोजीशन वेक्टर बी माना इसका पोजीशन वेक्टर डी माना <coughs> अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हम सी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं ऑफ कोर्स ए सी इज वॉट डायगेनल एंड वी नो दैट इज अ सम वेक्टर तो वी कैन से दिस इज बी प्लस डी गेटिंग इट सी का पोजीशन वेक्टर आ गया तो मैंने केवल दो ही वैक्टर इंट्रोड्यूस किए एक तो बी और एक डी करने में तो मैं ऐसे कर सकता था इसका ए मान लिया इसका बी इसका सी इसका डी बट चार हो जाते फिर क्वेश्चन ज्यादा बनती कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अब क्या करें अब मुझे लिखना है पी का पोजिशन वेक्टर और क्यू का पोजिशन वेक्टर तो देखो दो तरीके हैं एक तो कन्वेंशनल मेथड और एक थोड़ा सा हल्का सा मतलब आई क्यू बेस्ड बोल सकता हूँ मैं तो मैं एक तरीका तो मैंने जैसे बोला कि जो पी पॉइंट है वो बी सी को टू इस टू थ्री रेशो में डिवाइड कर रहा है तो एक तो हम सेक्शन फार्मूला से लिख सकते हैं क्या लिखेंगे सेक्शन फार्मूला से टू इन टू इसका पोजिशन वैक्टर तो टू इन टू बी प्लस डी प्लस दिस थ्री इंटू बी डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री 
ऐसे ही बताया था कल सेक्शन फॉर्मूला तो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं तो दिस इज बी प्लस देखना ध्यान से ये फाइव बी हो गया डिवाइड बाई फाइव बी प्लस टू बाय फाइव टाइम्स डी ये हो गया मेरा पी का पोजिशन वैक्टर दिस इज वॉट माई पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी दिस इज माई पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी अब जैसा मैंने बोला था एक ऑब्जेक्ट है उसे कैसे लिख सकते हैं देखा ध्यान से वो ज्यादा अच्छा है कि अब मुझे बताया ये मैं, ये मेरा वैक्टर मेरा क्या है ये ब्लू वाला जो मैंने मार्कर लिखा दिस इज माई वैक्टर डी दिस इज माई वैक्टर डी तो ये पहले एलोग्राम है तो ये पूरा वैक्टर भी डी होगा यहां से लेके यहां तक ठीक है अच्छा ये पूरा डी होगा तो इतना पार्ट कितना होगा यहां से लेके यहां तक का वैक्टर कैन एनी वेंटल यहां से लेके यहां तक का सोच सकते हो दैट इज टू टाइम्स मतलब टू टू बाय फाइव ऑफ दिस कंप्लीट वैक्टर बिकॉज दिस रेशो इज टू इज टू थ्री तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो वैक्टर है दिस वैक्टर इज बेसिकली टू बाय फाइव टाइम्स माई वैक्ट ये पूरा बड़ा वैक्टर दैट इज वैक्टर डी समझ में आया देख लेना प्रॉपर डायग्राम बनाना तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ये पूरे लेंथ का टू बाय फाइव टाइम्स है ना तो टू बाय फाइव ऑफ डी अब मैंने बोला मुझे लिखना था क्या पी का पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेसिकली उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं और मेरे डायग्राम में ओरिजिन ए है तो मेरे को अगर पी का पोजिशन वैक्टर लिखूंगा मतलब मुझे ओ पी चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँगा अब मैं ज्वाइन करके बता रहा हूँ बट दिस मच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो अब देखो मुझे ओ से पी तक जाना है तो मैं क्या अब मैं ये वाला पाथ यूज कर रहा हूँ तो दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज टू बाय फाइव ऑफ डी तो देखो भैया बी प्लस टू बाय फाइव ऑफ डी तो अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना तो ये तुम तो ओरली लिख सकते हो पी का पोजिशन वेक्टर ठीक है अब अगर अब ये लॉजिक समझ में आया तो डी क्यू का पोजिशन वैक्टर लिखो दोनों तरीके से एक तो सेक्शन फॉर्मूला से और एक जैसे मैं बताया अभी अब मैं जैग्राम को इतना हटा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ठीक है चलो तो मेरा P का पोजिशन वेक्टर आ गया अब मैं Q का लिख रहा हूँ तो Q का एक तरीका तो क्या है कि दिस रेशो इज वन इज टू फोर ऐसे ऊपर लिख लेता हूँ इसको वन इज टू फोर तो वन इन टू दिस फोर इन टू दिस डिवाइड बाई वन प्लस फोर बट मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे बताऊंगा कि मुझे Q तक जाना है O से Q इज वॉट पोजिशन वैक्टर ऑफ Q। तो मैं पहले इतना मूव कर रहा हूँ अच्छा अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वैक्टर डी है सॉरी वैक्टर बी है और तो यहां से ये वाला पूरा वेक्टर भी डी होगा बिकॉज इट इज ए पैरलोग्राम वेक्टर भी होगा अब इतना वेक्टर कितना होगा यहां से लेके यहां तक दैट इज वन फिफ्थ ऑफ बी मैं बोल रहा हूं डी क्यू वैक्टर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डी क्यू इज वन फिफ्थ ऑफ पूरा डी सी वैक्टर और डी सी वैक्टर मेरा क्या है बी वैक्टर इसको मैंने बी वैक्टर लिख लिया अब मेरे को क्यू पॉइंट का पोजिशन वैक्टर लिखना है तो क्यू तक जाना है ओरिजिन से तो पहले डी गया और फिर वन बाय फाइव ऑफ बी गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू का पोजिशन वैक्टर इट इज वैक्टर डी ये वैक्टर प्लस इतना वैक्टर और ये वैक्टर मैंने क्या बोला दिस इज वन फिफ्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ माई वैक्टर बी तो वैक्टर तो मेरा क्या क्या आ गया क्यू का पोजिशन वैक्टर आ गया और पी का पोजिशन वैक्टर आ गया दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ये अपने आप में छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना चलो अब हम क्या करें अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि जो के पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ दिस ए सी एंड पी क्यू तो अब उसको हम के का जो पोजिशन वेक्टर है ना उसको हम दो तरीके से लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो लिखते हैं चलो अब मैं पहले लिख रहा हूँ इस पी क्यू की मदद से कि जो के पॉइंट है के पॉइंट है वो क्या कर रहा है बेसिकली पी क्यू को लेमडा एस टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है के पॉइंट तो क्या करेंगे के लेमडा टाइम्स क्यू का पोजिशन वैक्टर लेमडा टाइम्स चलो क्यू अकेला लिख दिया क्यू का पोजिशन वैक्टर प्लस वन टाइम्स p का पोजिशन वेक्टर वन के टाइम्स p का पोजिशन वेक्टर डिवाइड बाई लेमडा प्लस वन ठीक है और k का पोजिशन वेक्टर मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ किसकी मदद से कि जो k पॉइंट है वो सी ए को म्यू इस टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखूंगा म्यू इंटू जीरो म्यू इंटू जीरो वैक्टर प्लस वन इंटू वन इंटू बी प्लस डी दैट इज पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट सी डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू अब क्या करें अब जैसे मैंने बोला अब ये भी पोजिशन वेक्टर है के का ये भी पोजिशन वेक्टर ऑफ के का है अब मुझे पता है कि पोजिशन वेक्टर तो यूनिक होता है इसका मतलब क्या है बीस टू आर इक्वल सिंस द पोजिशन वेक्टर इज यूनिक देर फोर आई इक्वेट दीज टू अब क्या करें इक्वेट करने के इक्वेट करने से फिर क्या उसके बाद क्या करें उसके बाद हम पी और क्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बी और डी के टर्म्स में 
ये देखा ना P हमारा और Q हमारा B O D के टर्म्स में I'll substitute it here इन दोनों को equate किया फिर क्या करें फिर coefficient compare करेंगे B O D के क्यों भाई B O D की क्यों कर रहे हैं the reason is this is a parallelogram therefore vector B और vector D जो होगा ना वो non collinear होगा तभी हमारा parallelogram बनेगा ना अगर मान लो ये vector B है ये vector B है तो अगर ये collinear हो गया तो parallelogram थोड़ी बनेगा तो मेरे को पता है B and D are collinear therefore I can compare the coefficient of vector B and vector D from both the sides ठीक है ना मैं इसके बाद कर नहीं रहा हूँ तुम लोगों को करना है Q vector उठा के इधर रखना P vector उठा के यहाँ रखना इन दोनों को equate करना और फिर B का coefficient equate करना और D का coefficient तो तुम्हें lambda और mu में दो equations मिलेंगी two equations two variables you can easily solve that ठीक है ना भले लिखना हो तो अभी प्रॉपर लिख लो क्यों हम इक्वेट कर रहे हैं सिंस बी एंड डी आर कोलिनियर सॉरी आर नॉन कोलिनियर देयर फोर वी कैन इक्वेट द कोफिशियंट्स गेटिंग इट आई थिंक समझ में आया होगा ठीक है ना चलो एक बार और मैं रिकॉल करवा देता हूँ क्या क्या किया हमने सबसे पहले पहले लोग्राम दिया था ठीक है ना उसके बाद फिर हमने उनके वर्टेसेस के पोजिशन वैक्टर एज्यूम किए तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम वैक्टर पोजिशन वैक्टर एज्यूम करते हैं वर्टेसेस के किसी भी डायग्राम में तो हम चाहते हैं कि कम से कम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो कम से कम नए वेक्टर इंट्रोड्यूस हो फॉर दैट आई विल एज्यूम वन ऑफ द वर्ट एक्सेस ओरिजिन फिर मैंने इसको बी मान लिया इसको डी मान लिया फिर मैं इसको सी मान सकता था बट मैंने कहा वी नो इट इज़ अ पहले लोग तो हम सी क्यों माने डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बी प्लस टी नहीं तो हमारा सी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाता उसके बाद फिर मैंने बोला कि जो पी पॉइंट है उसका पोजिशन वैक्टर लिखा दो तरीके से लिख सकते हैं एक तो वी नो की पी पॉइंट डिवाइड्स बी सी इन द रेशो टू इस टू थ्री तो सेक्शन फॉर्मुले से अदरवाइज मैंने बोला पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर मतलब ओ ए पी वैक्टर बिकॉज पी को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे दैट विल भी नथिंग बट पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी तो वो क्या होगा पहले यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए एंड दिस इज नथिंग बट टू बाय फाइव टाइम्स दिस कंप्लीट डी वैक्टर सिमिलरली क्यू का पोजिशन वैक्टर लिखा और फिर मैंने क्या किया के का पोजिशन वैक्टर लिखा दो तरीके से एक तो ये फैक्ट यूज करके कि के जो पॉइंट है वो पी क्यू को लैमडा एस टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है ये फैक्ट यूज करके किया और दूसरा कि जो के पॉइंट है वो सी ए को म्यू एस टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है मुझे दो तरीके से पोजीशन वेक्टर मिला सी का एंड वी नो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज यूनिक तो वी कैन इक्वेट दिस टू एक बार दोनों को बराबर कर दिया उसके बाद आई विल कंपेयर द कोफिशेंट्स ऑफ वैक्टर बी एंड वैक्टर डी द रीजन इज बी एंड डी आर नॉन कोलिनियर क्यों तभी जब तो हमारा पहले लोग्राम बनेगा अगर बी ओ डी कोलिनियर हो गए तो पहले लोग्राम थोड़ी बनेगा बहुत एम्फोसाइज कर दिया चलो आई होप समझ में आया होगा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन तो मैं इसको रब कर रहा हूँ पॉज करके इसको कंप्लीट करना एंड यू शुड टेल मी द वैल्यूज ऑफ लैमडा एंड न्यू बेसिकली मुझे लैमडा निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से बट तुम लैमडा और न्यू दोनों बताना मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी तुमने लिख लिया होगा तो मैं जस्ट डायग्राम बनाऊंगा ठीक है आई ड्रॉ द डायग्राम क्या लिखा है इफ ए बी सी डी एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन तो लेट्स से दिस इज माय हेक्सागन रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल लेट्स से दिस इज माय रेगुलर लग नहीं ना बट मान लिया दिस इज रेगुलर तो दिस इज ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ ठीक है ना दिस इज माई रेगुलर हेक्सेकन अब उसने क्या दे रखा है वेर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ई यो एम है इधर दिस इज एम दिस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ठीक है चलो अच्छी बात है उसके बाद मैंने बोला इसमें क्या लिखा है एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम ठीक है तो पहले मैंने ए एम को ज्वाइन कर दिया इसका मिड पॉइंट इज एन इस साइड लिख रहा हूँ मैं एन This is midpoint of AM. अच्छी बात है Then P is the midpoint of BC. P इज का मिड पॉइंट है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी तो ये दोनों बराबर है फिर मुझे दे रखा है फिर उसने एक क्वेश्चन दे रखी एन पी वैक्टर मतलब ये वाला वैक्टर एन से लेके पी उसने देखा एन पी वैक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी वैक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए एफ वैक्टर देन यू हैव टू फाइंड लेमडा ठीक है ना तो ये सब दिया हुआ है अब हम इस करते इसको सॉल्व तो क्या करें जैसा कि मैंने बोला कि वी विल एज्यूम द वर्टेक्स उनके वर्टेक्स के हम पोजिशन वैक्टर एज्यूम करेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन कम हो इसलिए आई एज्यूम वन ऑफ द वर्टेक्स एज ओरिजिन तो मैंने इसको ओरिजिन जीरो पकड़ लिया ठीक है ना अब मैंने क्या किया लेट्स से मुझे किसके टर्म्स में निकालना ए बी के टर्म्स में ना तो लेट्स से दिस वेक्टर इज इसका पोजिशन वेक्टर इज बी और ए एफ और इसका इसका पोजिशन वेक्टर मैं एफ मान लेता हूँ ठीक है ना 
अब ये अगर इसका पोजिशन वैक्टर बी है तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करने में दिस दिस वैक्टर विल बी बी वैक्टर दिस वैक्टर विल बी सी वैक्टर यहाँ तक तो क्लियर होगा <coughs> अच्छा अब अब क्या करें अब देखना अब मैं एक मिनट के लिए मान ले रहा हूँ कि ये पूरा जो वेक्टर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर मान रहा हूँ मैं पोजीशन वेक्टर नहीं मान रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक वेक्टर मान लेता हूँ लेट से कोई भी मान लो लेट से यहाँ से ये लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वैक्टर मान लिया इस डायरेक्शन में लेट से वैक्टर सी कुछ भी मान लो सी डी वॉट या फिर तुम ई का पोजिशन वैक्टर भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ई का पोजिशन वैक्टर मान लो वैसे भी चलेगा बट मैं इस वेक्टर को सी मान रहा हूँ मैं ई e का पोजीशन वेक्टर सी नहीं मान रहा हूँ अगर ये वेक्टर सी है इफ दिस वेक्टर इज सी देन सी इज नॉट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है ई e को ए से ज्वाइन करने वाला तो ई e का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ये वेक्टर एंड दिस विल बी एफ प्लस सी गेटिंग इट तो मैंने इस वैक्टर को सी माना तुम लोग ई e का पोजिशन वैक्टर रिज्यूम करके भी कर सकते हो नो इशू जस्ट थोड़ा क्लीन रिजल्ट आए इसलिए मैं इसको वैक्टर सी मान रहा हूँ मैं ई e का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं जैसा कि अभियान मैंने बोला ई e का पोजीशन वेक्टर इस डायग्राम के हिसाब से ई e तक जाना है मुझे ओरिजिन से तो मैं ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं एक तो ये एफ हो गया प्लस दिस इज सी तो एफ प्लस सी दिस इज माई एफ प्लस सी ठीक है अच्छा ओके ठीक है वट अबाउट द पोजिशन वैक्टर अच्छा अब मैं अब तो मैं समझ में आता है रेगुलर एक्सागन में देखना ध्यान से एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कैन यू विजुअलाइज दिस थिंग कि ये जो लेंथ दिस इज दिस इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ दिस एंड ऑल दिस थ्री आर पैरल ये समझ में आ रहा है डायग्राम तो ये फैक्ट यूज करके एक बार तुम लोग ट्राई करो डी का पोजिशन वैक्टर लिखो डी का पोजिशन वैक्टर लिखो ये फैक्ट यूज करके अदरवाइज एक और एक और तरीका है एक और तरीका कैसे है देखना मैं क्या बता रहा हूँ ये वैक्टर सी है अब देखो तो मैं अल्टीमेटली तुम्हारा टास्क क्या है ना देखो मैं पहले फ्लो बता देता हूँ उसके बाद एक बार तुम ट्राई करो मैं तो करूँगा इस सॉल्व तुम जो मैंने क्वांटिटीज अभी लिए ना अभी तक अभी तक मैंने क्या क्या क्वांटिटीज ले ली बी एफ सी इन तीन वेक्टर्स के टर्म्स में ट्राई टू राइट द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट डी एंड सी क्या बोला मैं दोबारा बी वैक्टर एफ वैक्टर और सी वैक्टर बी और सी तो बी और एफ तो पोजिशन वैक्टर्स है पॉइंट बी और एफ के और दिस इज वैक्टर सी जो वर्टिकल वाला है मैंने कहा इन तीन वेक्टर की मदद से ट्राई टू राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी एंड डी क्यों क्योंकि एक बार सी और डी का पोजिशन वेक्टर आ गया तो वी नो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी तो हम पी का पोजिशन वेक्टर निकाल लेंगे सिंस सिमिलरली डी का पोजिशन वेक्टर आने के बाद सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ई डी तो एम का पोजिशन वैक्टर आ जाएगा एम का आ गया ए पता है तो वी नो एन इज अ मिड पॉइंट तो एन का आ जाएगा अब एन का आ गया और पी का आ गया तो मुझे एन पी वैक्टर मिल जाएगा फिर इससे हम कंपेयर कर लेंगे उसको गेटिंग इट Now your task is to write the position vector of C and D first in terms of B, F and C. Clear हुआ चलो अब मैं बता रहा हूँ देखो अब यहाँ से मैं यहाँ तक वैक्टर बी है वी नो दिस वैक्टर इज सी यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज वैक्टर सी तो इस सी का पोजिशन वैक्टर क्या हो जाएगा बी प्लस सी यहाँ तक क्लियर है क्लियर है अब देखना डी का और डी का भी अब इनो की दीज टू आर पैरल साइड्स तो ये जो वेक्टर है वो ये वेक्टर होगा तो मैं इसका बी प्लस सी है तो अब मुझे डी का लिखना है तो मैं इस डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर कितना हो जाएगा दिस वेक्टर इज ऑल्सो एफ वेक्टर तो अल्टीमेटली ओ से डी तक जाना मैं ये बात यूज कर रहा हूँ बी प्लस सी प्लस एफ तो दिस इज बी प्लस सी प्लस एफ डी का पोजिशन वैक्टर Getting it? अब हम P का लिख लेते हैं We know P is the midpoint of B and C, तो P का पोजिशन वैक्टर क्या आ जाएगा This plus this divided by टू या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ये B और इतना वैक्टर एड कर सकते हैं इसमें And we know this is half of C, तो this is C by टू तो B plus C by टू ऐसे भी लिख सकते हैं अदरवाइज दिस प्लस दिस बाई टू तो उससे भी क्या आएगा B plus C by टू Correct? समझ में आया अच्छा क्वेश्चन है आई एम सेइंग दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन नाउ आई विल राइट द एम एम का पोजीशन वेक्टर नाउ अगेन यू कैन डू दिस वे आल्सो कि ये वाला वेक्टर तो मैं पता है इतना 
दिस इज हाफ ऑफ दिस वेक्टर तो यहां से यहां तक गए या फिर तुम मिड पॉइंट का यूज कर सकते हो ई और डी का मिड पॉइंट इज एम वट एवर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल यू कैन डू दैट वे ठीक है ना दोनों तरीके से बता देता हूँ चलो देखो एम का पोजिशन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं एक तो मैं सेक्शन फॉर्मुले से सेक्शन का फॉर्मुला मतलब मिड पॉइंट फॉर्मुले से कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ दिस टू तो दिस प्लस दिस बाई टू करूंगा तो मेरे को आएगा सी प्लस एफ प्लस सी प्लस एफ उसका ट्वाइस हो जाएगा डिवाइड बाई टू प्लस बी बाई टू ये आएगा एक तो ठीक है इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोलूंगा मैं एम तक जाना है मुझे ओरिजिन से एम तक जाना है तो रस्ते में जो जो वैक्टर पड़े हैं मैं उसको एड करते गया ये एफ एफ प्लस ये सी तो सी प्लस एंड वी नो दिस पूरा इज बी तो ये पूरा वेक्टर बी होगा तो ये आधा कितना होगा बी बाई टू तो बी बाई टू तो देखो एग्जैक्टली exactly सेम आया तो एक ही चीज को हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं उसके लिए तुम्हारे एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पूरी थियरी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना एम आ गया चलो अब एम आ गया मेरा अब मैं एन लिख लेता हूँ अब एन क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ एम एंड ओ दिस प्लस दिस बाई टू तो दिस प्लस दिस बाई टू करूंगा तो दिस प्लस जीरो बाई टू तो उससे आ जाएगा सी बाई टू प्लस एफ बाई टू प्लस बी बाई फोर इसका हाफ हो जाएगा तो मेरे को एन मिल गया पी मिल गया तो एन पी वैक्टर कल बताया था क्या होता है ए बी वैक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल एन से पी जा रहा है तो पोजिशन वैक्टर ऑफ पी मतलब ओ पी माइनस एन पी ओ ओ एन सॉरी पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ एन तो ओ पी इज दिस तो बी प्लस सी बाई टू माइनस ओ एन दिस तो सी बाई टू प्लस एफ बाई टू प्लस बी बाय फोर तो देखो इधर से सी बाई टू सी बाई टू कैंसिल हो गया तो मेरा आ गया बी माइनस बी बाय फोर तो ये हो जाएगा थ्री बी बाय फोर माइनस एफ बाई टू तो ये मेरा क्या आ गया एन पी वैक्टर ये एन पी वैक्टर आ गया अब एन पी वैक्टर तो ऐसा दिया है अब मैं क्या करूं अब देखो ध्यान से बी वैक्टर है क्या बेसिकली वट इज बी वैक्टर फ्रॉम द डायग्राम तुम्हें दिख रहा है कि ये जो ए बी वैक्टर है ना यही मेरा बी वैक्टर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लेमडा टाइम्स बी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम प्लस म्यू टाइम्स ए एफ वैक्टर ए से एफ दिस इज माई वैक्टर सी एफ सॉरी स्मॉल एफ तो दिस इज स्मॉल एफ नाउ जस्ट कंपेयर दीज टू When you will compare, what you will get? Lambda equals to three by four and mu equals to minus one by two. I hope clear हुआ होगा. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये. ठीक है? चलो. आगे बढ़ते हैं. कुछ और क्वेश्चंस के. ठीक है ना? ये तो हो गए हमारे दोनों होंगे क्वेश्चन. Now let's move to the next question. And uh, alternative approaches अगर हैं किसी के पास, तो you are most welcome to share. ठीक है ना? चलो. Next question लिखते हैं. चलो सिंपल सिंपल एक दो ए बी सी डी इज ए पेंटागन लिखो ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन इज अ पेंटागन प्रूव दैट द रिजल्टेंट प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ए बी ए बी सी डायग्राम बनाओगे एक एक लाइन का आंसर है एक लाइन का कॉमा ई डी रिजल्टेंट ऑफ दीज कॉमा ए सी इज थ्री ए सी हम बताने रिजल्टेंट मतलब इन सभी का एडिशन थ्री ए सी आएगा तो एक बार डायग्राम बनाओ क्या बोला मैंने जैसे ही डायग्राम बनाओगे क्लियर हो जाएगा एक ही लाइन का आंसर है तो फर्स्ट साइड ड्रॉ द पेंटागन पेंटागन मतलब फाइव साइड और जरूरी नहीं रेगुलर बनाना है कैसा भी हो वी डोंट नो लो मैं ऐसा शेप बना देता हूँ ठीक है ना सो दैट तुम ऐसा ना करो कि ये इसके पहले लाइक दैट वे नथिंग इट इज इेगुलर वी हैव टू टेक ए जनरलाइज तो लेट से नाम नाम कर देता हूँ ए बी सी डी ई ठीक है यहाँ तक क्लियर है चलो अब मैंने बोला ए बी वैक्टर क्या होगा मेरा इस डायग्राम के हिसाब से ए बी ए से बी सो दिस इज माई ए बी वैक्टर फिर ए ई ए इज दिस वैक्टर तो ये दोनों हो गए ठीक है उसके बाद बी सी बी से सी चलो इसको अलग कलर से करते चलो इसी कलर से रहने देते हैं बी से सी और डी सी डी से सी देखो डायरेक्शन भी तुम्हें सही देना है जब मैं बोलता हूँ ना ए से बी तो मैं ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाता हूँ बी इज माई फाइनल पोजिशन गेटिंग इट अच्छा प्लस देन कम्स ई डी ई से डी एंड फाइनली ए सी सो ए से सी इन पांचों वैक्टर्स का एडिशन दिख रहा है डायग्राम से एक ही लाइन डायग्राम से एक सेकंड का कुछ भी नहीं करना है मतलब पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है ना यू कैन सी ये एसी तो है ही मेरा एसी 
नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ए बी प्लस बी सी मतलब ये और ये ट्राइंगल लॉ से बोल दो कि यहां से लेके यहां तक गया तो ए बी प्लस बी सी इज वॉट ए सी ओनली सो इन दोनों का एडिशन इज ए सी सिमिलरली ए और बी सी को देख लेते हैं तो ए से ई एंड ई डी ई डी इज दिस एंड डी टू सी इज दिस तो दिख रहा है यहां से यहां तक क्या है दैट इज नथिंग बट ए टू सी तो बचे हुए तीन वेक्टर का सम भी ए सी है इन दोनों का ए सी है और ये अपने आप में ए सी है तो टोटल थ्री क्या हो गया थ्री टाइम्स ए सी वैक्टर आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो पॉज करो पॉज तो मैं कर हाँ पॉज तो मैं करना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम थोड़ा पढ़ेंगे भी थोड़ी बहुत थियरी भी ठीक है ना ए बी सी इज अ ट्राइंगल लिखो ये कल ईश्वरी ने पूछा था मुझसे ठीक है ना मैंने एक्सप्लेन किया था दैट इज डिफरेंट मैथड ना आई डू इथ अ डिफरेंट मैथड इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल वो मेथड भी बता दूंगा मैं ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड पी इज एनी पॉइंट एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी इफ पी क्यू एक्टर इज द सम ऑफ ए पी वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर प्लस पी सी डायग्राम बनाओगे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा पी सी वैक्टर शो दैट शो दैट ए बी क्यू सी इज अ पैरलोग्राम ठीक है ना चलो करो इसको वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो अब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल तो लेट से दिस इज माई ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी ठीक है ना एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी तो लेट से दिस पॉइंट इज क्यू सॉरी पी पी है पी है पी इज दिस पॉइंट अब उसने बोला कि जो पी क्यू है ना पी क्यू इज द सम ऑफ दीज थ्री वैक्टर्स मतलब इक्वेशन लिख लेते हैं हम पी क्यू इज उसने क्या दे रखा है पी क्यू वैक्टर जो है इट इज सम ऑफ दीज टू दैट इज सम ऑफ दीज थ्री ए पी वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर प्लस पी सी वैक्टर ठीक है अच्छा अब उसने बोला कि देन शो दैट ए बी क्यू सी ए बी क्यू सी तो पहले लोरम बन रहा है तो उसी टाइप से मैं पोजीशन कर देता हूँ क्योंकि कि पहले लोरम देखे सो दैट बेटर विजुअलाइजेशन आएगा तो एम कंप्लीट द पहले लोग्राम तो दिस इज माय पॉइंट क्यू अब मुझे प्रूव करना है कि जो ए बी क्यू सी है दैट इज अ पैल एलोग्राम ठीक है तो पैल एलोग्राम के लिए जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी कराया था एक क्वेश्चन कि हम क्या प्रूफ कर दें एक कॉर्डिनेटर के अंदर कि वो प्रूफ हो जाए कि इट इज अ पैल एलोग्राम तो मैंने क्या बोला था या तो हम ये प्रूफ करें कि जो अपोजिट पेयर्स हैं वो पैरल है दोनों पेयर या फिर मैं सिंगल एक पेयर को मैं पैरल प्लस इक्वल प्रूफ कर दूँ तो बस वही करना है मुझे दोनों में से कोई भी एक चीज विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तो लेट एस सॉल्व दिस पी क्यू वैक्टर तो पहले मैं पी क्यू लिख लेता हूँ लेट से दिस इज माई पी क्यू इस डायग्राम के साथ इसमें जो जो यूज हुए हैं वैक्टर्स उनको मैं लोकेट कर लेता हूँ डायग्राम दिस इज दिस इज माई पी क्यू वैक्टर दिस इज माई पी क्यू वैक्टर एंड ए पी वैक्टर ए पी वैक्टर इज दिस ठीक है पी बी पी से बी ठीक है पी से बी इज दिस वैक्टर एंड पी टू सी इज दिस वैक्टर ये दिया मतलब इस पॉइंट पी से ले रखे सारे वैक्टर्स ठीक है ना तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना ध्यान से अब देखो जो ए से पी वैक्टर है देखना ध्यान से देखो बहुत ही ईजी है बहुत ही ज़्यादा ईजी है ए से पी ये वाला वैक्टर ए से पी और पी से बी मतलब ये वाला वैक्टर इन दोनों को एडिशन दिख रहा है क्लियरली ट्राइंगल लॉ से यहाँ से यहाँ तक गए तो रास्ते में ये वेक्टर ये वेक्टर तो दिस इज नथिंग बट ए बी वेक्टर तो इन दोनों का एडिशन तो मेरा आ गया ए बी वेक्टर क्लियर हुआ यहाँ तक अब बच्चे का देख लेते हैं एडजस्ट करते हैं अब पी क्यू और पी सी दे रखा है तो पी क्यू पी से क्यू मेरा ये रहा पी से क्यू और ये पी से सी तो अच्छा अब एक चीज और देखना देखे जैसे अपन ने ए बी वैक्टर को क्या लिखा है दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए और मैं अगर ए बी बी ए वैक्टर लिखना चाहूँ 
बी ए वैक्टर मैंने कहा बी ए वैक्टर तो ये क्या होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी फाइनल माइनस ए शर्ट तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये दे आर नेगेटिव ऑफ इच अदर बहुत सिंपल सी चीज है बट मैंने फिर भी बता दी ए बी इज माइनस बी ए ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना ये छोटा वाला ट्रैंगल मैं बना रहा हूँ देखना पी दिस इज क्यू दिस इज सी ये वाला ट्राइंगल बनाया ऊपर वाला सो दिस इज पी सी वैक्टर ठीक है ना ये मेरा पी सी वैक्टर है अब देखो इधर इधर पी क्यू दे रखा है उस पी सी को मैं इस साइड लेके आया तो आई कैन राइट माइनस पी सी दिस इज इक्वल टू ए बी वैक्टर ये बचा हुआ अच्छा पी सी को मैं क्या लिख सकता माइनस पी सी को क्या लिख सकता हूँ माइनस सी पी मतलब प्लस सी पी हो जाएगा मतलब पी सी को मैं उल्टा कर देता हूँ सी पी लिखना चाह रहा हूँ तो वट आई डू माइनस माइनस प्लस सो आई कैन राइट दिस एज पी क्यू वैक्टर प्लस सी पी वैक्टर हाँ अच्छा अब ध्यान से देखो P से Q, C से P, ये तो ट्राइंगल लॉ से क्या आ गया इन दोनों वेक्टर का एडिशन दैट इज सी क्यू वैक्टर तो फाइनली मेरा क्या प्रूफ हो गया सी क्यू वैक्टर ए बी वैक्टर के बराबर है अच्छा दो वेक्टर बराबर है इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है तो मतलब कोलिनियर है तो बेसिकली क्या हो गया कि जो हमारा क्या प्रूफ हो गया जो ए बी वेक्टर है ये वाली साइड इस साइड के पैरल भी है और बराबर भी है बिकॉज वेक्टर बराबर है तो मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है प्लस वैक्टर सेम है इसका मतलब कोलिनियर है सेम ही वैक्टर लिखे हैं वो तो ठीक है ना हैंस दिस इज अ पैरलोग्राम गेटिंग इट तो इट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन ठीक है ना चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करो कॉपी करो इसको और डाउट सेशन अटेंड करना है भले तुम्हें डाउट्स हो ना हो यू शुड कम ठीक है ना एटलीस्ट जो बाकी बच्चे लोग जो डाउट्स पूछ रहे हैं उनके सॉल्यूशन यू कैन लेसन ठीक है ना हो सकता है कुछ तो गेन होगा लिखो नेक्स्ट forces two forces ab and ad ab and ad are acting at a vertex a are acting at the vertex a at the vertex capital a of a quadrilateral abcd of a quadrilateral abcd theek hai na of a quadrilateral abcd and two forces and two forces cb and cd c se b and c to d ठीक है ना एट सी मतलब ये दोनों ये ऊपर वाले दो वर्टेक्स हैं वो ए पे और ये दोनों वर्ट ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो वर्टेक्स सी पे हैं एक्टिंग देन प्रूव दैट प्रूव दैट दे आर रिजल्टेंट दे आर रिजल्टेंट दे आर रिजल्टेंट इज गिवन बाय मतलब उन चार वेक्टर्स का एडिशन इज गिवन बाय फोर टाइम्स ई एफ वैक्टर where e and f are the midpoints of where e sorry where e and f are the midpoints of are the midpoints of ac and bd respectively रिस्पेक्टिवली ठीक है ना या दैट्स इट दैट्स इट तो करो पॉज वीडियो खुद से ट्राई करो एक बार ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विथ तो कॉर्डिलेटर दे रखा है तो अभी हम पहले वाला नहीं मान सकते जनरल लेना पड़ेगा हमें तो मैं थोड़ा अन ईवन से बना रहा हूँ ठीक है लेट्स से दिस इज माई पहले सॉरी कॉर्डिलेटर ए बी सी डी तो मार्क कर देते हैं ए बी सी डी ठीक है आर एक्टिंग एट वर्ट एक्स अच्छा फिर ए बी एंड ए डी दैट मीन्स प्रॉपर डायरेक्शन देना ए से बी एंड ए डी इज ए से डी दिस टू आर एक्टिंग एट वर्ट एक्स ए ओके अच्छी बात है एंड टू फोर्सेज सी बी 
सी से बी मतलब ये एंड सी से डी मतलब ये आर एक्टिंग एट वर्टेक्स सी ओके देन प्रूव दैट दे रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ दीज फोर वैक्टर्स इज गिवन बाय फोर टाइम्स ई एस वैक्टर अब ई और एफ क्या है ई इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक मिनट इसका मिड पॉइंट लेट से दिस इज माई ई पॉइंट एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी बी डी तो मुझे प्रूफ करना है दिस इज फोर टाइम्स ई एफ वैक्टर ई एफ मतलब ई से एफ की तरफ तो इफ यू वॉन्ट टू ट्रीट मतलब तुम्हें जब क्या बोलूंगा तुम रिप्लाई भी नहीं दोगे अभी तो नहीं तो मैं होमवर्क की तरह भी दे सकता हूँ छोड़ो मैं थोड़ा बहुत और करवा देता हूँ मैं एक काम करता हूँ हिंट दे देता हूँ ठीक है ना हिंट इज वॉट कि वही जो रेगुलर हम करते आ रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट एक, एक को हम पोजिशन वैक्टर मान लेते हैं जीरो और बाकी को एज्यूम कर लेते हैं तो लेट्स से दिस इज पॉइंट बी पोजिशन वेक्टर बी दिस पॉइंट डी का पोजिशन वेक्टर इज डी अच्छा अब जैसे ये पहले लोग्राम होता तो हम क्या करते कम वेरिएबल यूज कर, कैसे करते इंट्रोड्यूस कि हम इस सी को वेक्टर सी नहीं मान के हम बी प्लस डी लिख लेते बट सिंस इट इज नॉट अड पहले लोग्राम तो इसको मुझे डिफरेंट मानना पड़ेगा जनरल तो लेट्स से इट इज पोजिशन वैक्टर सी ठीक है गेट इट चलो एक काम करता हूँ कर ही देता हूँ पूरा यहाँ तक क्लियर है अब समझ में आया वाला इसलिए मैं आज की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन एज्यूम करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं हेजिटेट करते हैं मतलब आ, किस मामले में एज्यूम करने में डरते एज्यूम कर ले फिर आगे क्या बनेगा क्या नहीं सो so, आना चाहिए एज्यूम करना ठीक है ना पोजिशन वैक्टर ठीक है नाउ लेट्स राइट ई का पोजिशन वैक्टर तो ई इज वॉट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी तो ई का पोजिशन वैक्टर मैं केवल ई लिख रहा हूँ ओ ई नहीं लिख चलो ओ ई लिख देते हैं ओ ई का ई का पोजिशन वैक्टर इज ओ ई तो क्या हो जाएगा ई इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड सी दिस इज जीरो प्लस सी बाई टू तो सी बाई टू सिमिलरली चलो इसको ई अकेला लिख रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए बाकी दिस इज ओ ई वैक्टर और सिमिलरली एफ वैक्टर क्या होगा दिस इज पोजिशन मिड पॉइंट ऑफ बी डी वैक्टर तो बी प्लस डी बाई टू b प्लस डी बाई टू ठीक है तो e और f आ गए तो अब मैं मैंने बोला ई एफ वैक्टर क्या होगा ई एफ वैक्टर छोटी छोटी चीजें हैं बट गलती मत करना e माइनस एफ नहीं f माइनस ई तो f माइनस ई क्या होगा b प्लस डी बाई टू माइनस सी बाई टू मतलब इसको ऐसे लिख लेता हूँ वन बाई टू टाइम्स b प्लस डी माइनस सी दिस इज माई ई एफ वैक्टर यहाँ तक क्लियर है अब देखो अब वो जो चार वेक्टर है ना उनको ऐड करो इन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दैट यू विल सी दैट विल कम आउट टू बी फोर टाइम्स ई एफ हंड्रेड परसेंट करते हैं उसको तो लेट्स से मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ ए बी वेक्टर क्या होगा मेरा सिंपली बी वेक्टर ये वेक्टर बी है ओरिजिन से ज्वाइन करके उसके बाद ए ए डी वैक्टर तो ए डी क्या हो जाएगा डी माइनस जीरो तो डी वैक्टर आ गया ये तो प्लस अब सी से डी सी डी वैक्टर C से D क्या होगा D माइनस सी फाइनल माइनस इनिशियल गलती मत कर देना छोटी सी मिस्टेक प्लस माइनस की आंसर गलत कर देगी उसके बाद सी बी वैक्टर सी से B तो B माइनस सी तो B माइनस सी नाउ एड दिस फोर बिकॉज इनका रिजल्ट इन चारों का एडिशन ही मुझे प्रूव करना है वो इसके फोर टाइम्स है तो वैन यू एड यू कैन सी कि B B दो बार आ रहा है D D दो बार आ रहा है C C दो बार आ रहा है दिस इज ट्वाइस ऑफ B प्लस डी माइनस सी एंड वी नो ये कितना है इसका फोर टाइम्स हैंस प्रूफ दिस एडिशन ऑफ दिस फोर वैक्टर इज फोर टाइम्स ई एफ वैक्टर आई होप क्लियर हुआ होगा ठीक है चलो अब हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं छोटा सा पार्ट उसके बाद फिर अगेन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दैट तो बिफोर प्रोसीडिंग फादर पॉज करो इसको कॉपी करो ठीक है इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस ठीक है ना बिल्कुल रटना नहीं है बस इतना याद रखना कोई भी चीज रटना नहीं समझना है क्योंकि सेम जरूरी नहीं है ना सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट आएगा ऑफ कोर्स आएगा ही चलो नेक्स्ट इज जैसे कल मुझे डाउट uh, सेशन में पूछा था पारस ने ठीक है ना मैंने एंगुलर बाई सेक्टर के अलाउंग वैक्टर क्या होता है ठीक है ना तो वो टॉपिक मैंने उसको बोला भी था उस टाइम उसको समझाया था बट अभी हम और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं उसके उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो लिख लो वैक्टर अलाउंग टॉपिक का नाम लिख लो वैक्टर Along angular bisector of two vectors. सम समझ समझो पहले इसको क्या है दो वैक्टर्स दिए हमें ठीक है ना तो दो वैक्टर्स दिए तो let's say this is one of the vector. Let's say vector A and let's say this is another vector vector B. 
ठीक है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है अब मुझे क्या करना है ए और बी का जो एंगुलर बाई है ना देर विल भी टू एंगुलर बाई पहले हम एक्यूट एंगुलर बाई की बात कर लेते हैं इस डायग्राम के हिसाब से सो so, जो एंगुलर बाई है ना उसके अलावा मुझे वैक्टर चाहिए तो क्या करें जैसे बहुत से बच्चे शुरू में क्या जवाब देते हैं ए प्लस बी वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी This will be the vector along angular bisector of A and B. But my the answer is wrong. The reason is A plus B तो diagonal होता है. जो A plus B vector होता है. अगर मैंने A और B को two adjacent sides लिया of a uh, parallelogram और two adjacent sides और उससे parallelogram construct किया. तो this is what A plus B vector क्या होता है? Some vector होता है. मतलब अगर मैंने इसको parallelogram complete कर लेता हूँ. Let's say ये मेरा parallelogram complete हो गया. So this is my This is my a plus b vector. तो क्या a plus b vector uh, diagonal क्या लोगा? Uh, sorry, angular bisector क्या लोगा होगा? उसके लिए क्या होना पड़ेगा? Uh, उसके लिए हमारा जो parallelogram है ना, उसके diagonals को angular bisector होना पड़ेगा. But हमें पता है कि parallelograms के अंदर जो diagonals होते हैं, they are not angular bisector. In parallelogram, diagonals, diagonals are not angular bisector. Therefore, जो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी है ना इज नॉट एलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर समझ में आया ये लिख लेना ठीक है ना मैंने क्या बोला कि जो ए प्लस बी वैक्टर है करेंगे कैसे वो निकालूंगा पहले जो गलत है वो बता रहा हूँ पहले मैं मैंने कहा ए प्लस बी वैक्टर जो होगा दैट विल बी नॉट एलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर वो तो डायगनल होता है और डायगनल मुझे पता है पहले लोग्राम में दे आर नॉट एंगुलर बाई सेक्टर तो फिर क्या करें फिर हम फैक्ट कौन सा कहाँ दिमाग हमारा मूव करेगा रोमबस की तरफ हाँ यार रोमबस में तो एंगुलर बाई सेक्टर होते हैं तो क्या करेंगे हम अब देखना ध्यान से हम क्या करेंगे इसके अलाउंग ए वेक्टर के अलाउंग एक यूनिट वेक्टर लेंगे ठीक है ना लेट से इसका लेंथ टू था तो यहाँ तक का यूनिट वैक्टर हो गया आप सिमिलरली मैं बी के अलाउंग एक यूनिट वैक्टर लूँगा लेट से मैंने इसको बोला बी कैप और इसको बोला ए कैप इतने वैक्टर को अब ये दोनों तो इन दोनों से अगर मैंने पहले एलोग्राम बनाया तो वो तो रोमबस बनेगा चलो बनाते हैं ये बना और ये बना दिस इज वेक्टर बी ए कैप और दिस इज बी कैप सॉरी दिस इज बी कैप दिस इज ए कैप अब जो इसका जो डायगनल होगा ना समझ में आया ना क्या किया मैंने जो ए ए और बी का एडिशन तो पक्का एंग्लो बाई सेक्टर के अलॉन्ग नहीं आ रहा था ठीक है ना वो तो डायगनल होता है पहले एलोग्राम का बट मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों वैक्टर की मदद से मैंने रोमबस क्रिएट किया कैसे क्रिएट किया वैक्टर ए के अलॉन्ग मैंने एक यूनिट वैक्टर ले लिया ए कैप और बी के अलॉन्ग ले लिया बी कैप अब ये जो ए कैप और बी कैप है इनकी मदद से मैंने पहले एलोग्राम कंस्ट्रक्ट किया नाउ दैट स्मॉलर वन विल जो पहले एलोग्राम बनाया मैंने ए कैप और बी कैप की मदद से दैट विल बी अ रोमबस और मुझे पता है रोमबस में डायगनल सारे एंगुलर बाई सेक्टर तो मैं मेरे को केवल इस रोमबस का डायगनल निकालना है और डायगनल क्या होता है रोमबस का एडजेसन साइड एडजेसन वैक्टर्स का एडिशन सो माई आंसर इज नाउ दिस वैक्टर जो मैं अभी बना रहा हूँ This vector, ये blue वाला This vector will be along angular bisector. तो मैं क्या लिखूंगा दिस इसको ए कैप प्लस बी कैप दिस इज वॉट वैक्टर एलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर वैक्टर एलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर गेटिंग दिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो अब मेरे को जन, अब मैं, मैंने बोला कि ठीक है ये तो एक स्पेसिफिक वैक्टर आ गया जनरलाइज करना है तो मैं क्या करूँ कि, इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैंने बोला अ जनरल वैक्टर अ जनरल वैक्टर फिर वही एलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर विल बी लेमडा टाइम्स दिस और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ वैक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी दैट्स इट दिस इज वॉट जनरलाइज वैक्टर लेमडा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई गेट अलग अलग वैक्टर उन सभी का डायरेक्शन तो सेम होगा बट उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएंगे लेमडा विल टेक केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ठीक है ना तो प्रॉपर लिख लो इसको दिस इज अ वैक्टर लेमडा टाइम्स ए अपॉन मॉड ए तो हमने क्या किया बेसिकली ए और बी को डायरेक्टली एड नहीं किया ए और बी को पहले यूनिट वैक्टर बनाया उसके बाद एड किया उससे एक फिक्स वेक्टर आ गया बट मैंने एक लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा आई गेट डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स अलॉन्ग दैट डायरेक्शन गेट इट क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छा एक बार और फ्री भी मैं बता देता हूँ कुछ बच्चों को अगर नहीं हुआ तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के बट बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस एंड ये भी कॉपी करना है जो गलत चीज है ए प्लस बी वैक्टर जो जनरली लिखते हैं बच्चे वो रॉन्ग है उसको भी तुम्हें कॉपी करना है ठीक है ना क्यों रॉन्ग है वो भी मैंने लिख पाया हुआ है ठीक है चलो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर मैं 
एक्सटर्नल एंगुलर बाई सेक्टर पर आता हूँ जो अभी मैंने लिखा है दैट इज इंटरनल एंगुलर बाई सेक्टर बट बिफोर दैट एक बार और मैंने बोला कि लेट से दिस इज माई वैक्टर ए एंड लेट से दिस इज माई वैक्टर बी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ठीक है ना चलो अगर मान लो पूरा डायग्राम बनाते हैं एक बार अगर मैं पहले लोग कंस्ट्रक्ट करता है इससे ये गया और इसके पैरल ये गया ठीक है तो दिख रहा है कि मेरा ये ये आता थोड़ा डायट डेटा बन गया ये आता ठीक है ना बट दिस इज नॉट द एंगुलर बाई सेक्टर ठीक है ना तो क्या करूंगा मैंने क्या बोला कि एक के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लिया लेट से यहाँ तक का आ गया यूनिट वेक्टर दिस इज ए कैप सिमिलरली इसी लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ का इसके अलॉन्ग ले लिया लेट से दिस इज बी कैप इन दोनों की मदद से मैंने एक पैलेलोग्राम कंसीडर किया दैट विल बी अ रॉम्बस क्यों बिकॉज यूनिट वैक्टर है एडजस्टेंट साइड बराबर है तो दिस वैक्टर विल बी माई ये जो ब्लू से बनाया दिस विल बी अलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर क्लियर हुआ यहाँ तक ठीक ना चलो अब मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं एक्सटर्नल क्या होगा बेसिकली ये वाला वैक्टर ठीक ना एक काम करता हूँ दूसरे डायग्राम बना देता हूँ इसको हटा देता हूँ ये कॉपी कर लिया होगा तुमने ठीक है अच्छा मैंने बोला कि अभी तो मैंने बोल दिया एक इंटरनल हो गया एक्सटर्नल का लिए क्या करेंगे लेट से ये वैक्टर मेरा ए था और लेट से ये मेरा बी था ठीक है ना ये मेरा बी था तो एक तो मैंने बोला कि ये आएगा इंटरनल दिस इज ए अपॉन मॉड ए प्लस बी अपॉन मॉड बी वेक्टर वेक्टर इसका लेमडा टाइम्स दिस इज द वेक्टर अलॉन्ग एंगुलर ओ सॉरी इंटरनल एंगुलर बाई सेक्टर अब एक्सटर्नल दिख रहा है क्या होगा एक्सटर्नल ये इंटरनल है तो मैंने क्या किया ए को रिवर्स किया ऐसे दिस इज माइनस ऑफ ए अब ये जो वेक्टर आएगा ना सेम सिमिलरली अब मैं क्या करूँ अगेन आई विल कंस्ट्रक्ट पहले लोग्राम तो दिस वेक्टर कौन सा मतलब कहने का मतलब ये तो पहले लोग्राम है बट मैंने बराबर वेक्टर लिया मतलब चलो ऐसे लिख लो एक काम करो इसको ऐसे लिखो कि मैंने इस डायरेक्शन में बी कैप लिया देखना ध्यान से बी कैप और इस डायरेक्शन में लिया दिस इज माइनस ए कैप अब इन दोनों से मैंने अगेन रॉम्बस क्रिएट किया एक मिनट या लग नहीं रहा दिखने में सो दिस विल बी द नेक्स्ट एंगुलर बाई सेक्टर एक्सटर्नल एंगुलर बाई सेक्टर एंड दिस विल बी नथिंग बट अब इसको कैसे लिखूंगा लेमडा टाइम्स बस ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी आ जाएगा तो ए क्या ए वेक्टर अपॉन मॉड ए माइनस वैक्टर बी वैक्टर अपॉन मॉड बी अब कोई बोलेगा सर इधर तो माइनस ए लिया है तो ये प्लस होना चाहिए ये माइनस होना चाहिए कैसे भी कर लो द रीजन इज लेमडा विल टेक केयर ऑफ दैट ठीक है ना लैमडा नेगेटिव हो जाएगा अगर मैंने पहले वैसे लिखा तो ठीक है तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला फाइनली समरी देर विल बी टू एंगुलर बाई सेक्टर लिख लेना समरी एक तो होगा एक्यूट एंगुलर बाई सेक्टर और एक होगा ऑप्टिव एंगुलर बाई सेक्टर एक्यूट के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो वैक्टर्स हैं उनको उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ठीक है ना मैग्नीट वैक्टर को डिवाइड किया उनके मैग्नीट्यूड से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे और एक जनरलाइज बनाने के लिए मैंने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया सो दिस विल बी द वेक्टर लॉन्ग एक्यूट एंगुलर बाई सेक्टर दिस विल बी द वेक्टर लॉन्ग ऑप्टिस एंगुलर बाई सेक्टर ठीक है आई होप थियरी क्लियर हो गई होगी कुछ नहीं बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर और इस मेन्स में आए हुए हैं पहले क्वेश्चन ठीक है ना वी हैव दो वैक्टर दे देगा एंड वी हैव टू फाइंड द वैक्टर अलॉन्ग एंगुलर बाई सेक्टर तो वॉट वी हैव टू डू वी डोंट हैव टू सिंपली एड पहले उनको यूनिट वैक्टर बनाएंगे फिर एड करेंगे ठीक है ना चलो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो पॉज करो वीडियो इसको कॉपी करो देखो इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू सेवन आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप एंड वेक्टर बी इज माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप ठीक है ना इफ वेक्टर ए इज दिस वेक्टर बी इज दिस डिटरमाइन डिटरमाइन वेक्टर सी अलोंग द अलोंग द इंटरनल बाई सेक्टर ऑफ एंगल इंटरनल बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन वैक्टर्स ए एंड वैक्टर बी सच दैट सच दैट उसका मैग्नीट्यूड जो वैक्टर सी निकालना है दैट इज फाइव रूट सिक्स 
ठीक है ना मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैक्टर इज तो पहले तो हम जनरलाइज वैक्टर लिखेंगे उसके बाद फिर वो लेमडा निकाल लेमडा की मदद से हम उसका मैग्नीट्यूड फायर रूट सिक्स को इक्वेट कर देंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा ठीक है तो करो तुम लोग चलो मैं बता ही देता हूँ वैक्टर सी क्या लिख सकता हूँ मैं जनरलाइज वैक्टर सी अभी मैं मैग्नीट्यूड बाद में एडजस्ट करूँ मैं एक जनरल वैक्टर लिख रहा हूँ विच इज़ अलॉन्ग द एंगुलर बाई सेक्टर ऑफ ए एंड बी तो लेमडा टाइम्स ए अपॉन मॉडे तो सेवन आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड तो फोर्टी नाइन प्लस बत्तीस तो वन वन एटी वन तो मतलब नाइन मैग्नीट्यूड आ गया तो नाइन प्लस इसका माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्लियरली थ्री है वो ठीक है ना अब क्या करें नाउ टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड तो उससे क्या मुझे मैं लेमडा मिल जाएगा तो टेकिंग मैग्नीट्यूड तो मॉड ऑफ सी इज इकल टू मॉड ऑफ दिस ठीक है ना तो इससे क्या आ जाएगा मॉड सी इज फाइव रूट सिक्स इज इकल टू मॉड ऑफ लेमडा टाइम्स और इस वक्त इन वैक्टर को एडिशन करके फिर उसका मैग्नीट्यूड तुम लोग निकाल लेना ठीक है ना वो इसको इधर लिख देना फिर वो उसको इधर लेके गए तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी क्या बोला मैं चलो कर देता हूँ नहीं तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये नाइन हो जाएगा ये थ्री किया तो माइनस सिक्स आई और सेवन आई माइनस टू आई और माइनस थ्री जे माइनस फोर जे माइनस सेवन जे थ्री टू द सिक्स और माइनस फोर प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाय नाइन और लकीली क्या आ रहा है ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है यूनिट वेक्टर ही बन गया फोर प्लस नहीं नहीं यूनिट वेक्टर नहीं बना नहीं 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 बना कोई बात नहीं इसका मैग्नीट्यूड विल भी ये हो जाएगा फिर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा टाइम्स अंडर रूट ऑफ फोर प्लस फोर्टी नाइन प्लस फोर डिवाइड बाई नाइन तो फोर्टी नाइन और एट फिफ्टी सेवन तो देख लेना कोई कुछ गड़बड़ तो फोर्टी नाइन फिफ्टी सेवन एक सेकेंड में आंसर देख लेता हूँ वैसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर ये है तो लो आंसर लिख देता हूँ मैं प्लस माइनस फाइव बाई थ्री टाइम्स आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस टू के कैप देख लेते कोफिशेंट सेम आ रहा है या नहीं माइनस टू आई माइनस कुछ गड़बड़ हो गया एक मिनट सेवन आई प्लस माइनस फोर जे माइनस फोर के माइनस टू आई माइनस जे प्लस टू के कैप यहाँ तक करेक्ट है इसका मैग्नीट्यूड फोर्टी नाइन प्लस थर्टी टू फोर्टी नाइन प्लस थर्टी टू वन वन एटी वन नाइन ये भी करेक्ट है माइनस टू आई माइनस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड विच इज थ्री अंडर रूट ऑफ एट प्लस वन नाइन थ्री हो गया थ्री से मोरू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये नाइन नाइन आ गया तो डायरेक्टली एड कर दूंगा और ये थ्री माइनस सिक्स अरे गलत हो गया ना थ्री टू दिक्स माइनस सिक्स और सेवन दिस इज आई ठीक है फिर थ्री माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन ये करेक्ट है थ्री टू दिक्स माइनस फोर माइन प्लस टू के कैप ये भी करेक्ट है तो अब हमारा आ रहा है देखो ठीक है ना तो डिस डिवाइड बाई नाइन तो ये ये गलत लिख दिया अपन ने तो फिर ये हो जाएगा फिफ्टी फोर का अंडर रूट ठीक है ना दिस इज रूट फिफ्टी फोर बाय नाइन बस इन दोनों को इधर लेके गए यूल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा और जो लेमडा आया दोबारा उठा के इधर ही रख दिया तो यूल गेट वैक्टर सी ठीक है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर विच इज बेटर देन दिस क्वेश्चन ये तो बहुत प्रोसीजरल हो गया मतलब जो थियरी में पढ़ा एक्जैक्टली छाप दिया हमने ठीक है ना अब थोड़ा सा अलग थोड़ा सा मतलब जो जेई में आने लाइक क्वेश्चन है तो बिफोर दैट पॉज करो वीडियो कॉपी करो देखो फाइंड अ यूनिट वैक्टर सी फाइंड अ यूनिट वैक्टर इसमें भी कुछ एक चीज़ सीखने मिलेगी देखना ध्यान से फाइंड यूनिट वैक्टर सी इफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाइसेक्स द एंगल बाइसेक्स द एंगल बिटवीन वैक्टर सी एंड थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप ठीक है ना चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो कॉपी करके ठीक है अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ तब उसने क्या है ना रिजल्टेंट नहीं पूछा उसने रिजल्टेंट दे दिया और जो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना उनमें से एक दे दिया तो हम इक्वेशन तो लिख पाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल फाइन ए यूनिट वेक्टर सी उसने दे दिया कि सी निकालो सी इज अ यूनिट वैक्टर इफ दिस बाई तो दिस इज अ वैक्टर अलॉन्ग एंगल बाई तो इसको मैं क्या लिखता हूँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिस रिजल्टेंट इज वॉट लेमडा टाइम्स ए अपॉन मॉडे प्लस बी अपॉन मॉड बी ये तो हमारा होता ही है अब उसने दे दिया कि जो दो वेक्टर्स हैं ना उसमें से 
एक तो ये है और एक सी है तो सी तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है तो ये तो सी हो गया हमारा और इसको इसको हमने यूनिट वेक्टर बना लिया तो थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड विच इज फाइव तो ये इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ तक अब क्या करें हाउ टू फाइंड सी बिकॉज सी लेमडा वगैरह दे रखा है ना तो मुझे सी निकालना है अब क्या करें यहाँ से मेन क्वेश्चन चालू होता है ये तो तुम एक एक लाइन में लिख दोगे ठीक है ना विद हेल्प ऑफ थियरी कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स दोनों यूनिट वेक्टर का एडिशन ऐसे बोलते हैं ना रिजल्टेंट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स उन दोनों यूनिट वैक्टर का एडिशन अब क्या करें अब इस अब इधर भी कुछ सीखने मिलेगा जैसे मैंने तुम्हें बोला था क्या करेंगे अब देखना मैंने बोला लेट वेक्टर सी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मैं सी वेक्टर को ऐसे एज्यूम कर लिया तीन वेरिएबल के चांस में अच्छा वी नो दैट सी इज अ यूनिट वेक्टर तो एक इक्वेशन तो मेरे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन दिस आई विल यूज दिस आई विल यूज अगर मैंने इतना ये एज्यूम किया वैक्टर सी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ कि सिंस इट इज यूनिट वेक्टर देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू वन अब मैं क्या करता हूँ सी को इधर रख देता हूँ तो आई एल पुट सी देयर तो मेरी क्वेश्चन क्या नहीं माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स सी तो सी इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप और प्लस ये इधर से हो गया अलग अलग लिख लेता हूँ थ्री बाय फाइव आई कैप प्लस फोर बाय फाइव जे कैप नाउ वट आई डू जस्ट थिंक इट वंस क्या करूँ अब मुझे पता है कि आई जे और के बीस थ्री आर नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स अफकोर्स एक एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होता है एक वाई एक्सेस के और एक जेड एक्सेस के अलॉन्ग तो आई कैप जे कैप एंड के कैप आर थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स देन वॉट वी कैन डू वी कैन इक्वेट द कॉफिशेंट्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में लास्ट की लास्ट क्लास में उधर हमने आई जे के की जगह जनरलाइज लिखा था ए डी सी अगर ए बी सी मेरे थ्री नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स हैं एंड इधर भी कुछ ए बी सी का कॉम्बिनेशन लिखा है आर एच एस में भी कुछ ए बी सी का कॉम्बिनेशन लिखा है देन वी कैन इक्वेट द कोफिशेंट्स तो दैट आई विल डू हेयर तो इक्वेट करता हूँ मैं तो इधर आई कैप का कोफिशेंट माइनस वन इधर आई कैप इधर आई कैप का कोफिशेंट एक तो आया लेमडा एक्स प्लस चलो एक काम करता हूँ लेमडा बाहरी लेकर रहने देता हूँ इट इज एक्स प्लस थ्री बाय फाइव देखो सही लिखा है दिस इज माई इक्वेशन वन जे का कोफिशन वन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वाई प्लस फोर बाय फाइव दिस इज माई इक्वेशन टू एंड के का कोफिशन माइनस वन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स केवल जेड आएगा दिस इज माई इक्वेशन थ्री अब क्या करें मेरे पास मुझे अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास ये एक इक्वेशन ये और ये तीन है तो कुल मिला के मेरे पास चार वेरिएबल चार इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करूं मैं अब क्या करो तुम हमें तो क्या करना है हमें एक्स वाई जेड अकेले आ, हमें एक्स वाई जेड से मतलब नहीं है हमें अगर लेमडा भी मिल गया ना तो हमारा काम बन जाएगा ऐसे सोचो ठीक है एक्स वाई जेड आ गए तो बहुत अच्छी बात है वो हम डायरेक्टली वैक्टर सी आ गया बट इंस्टेड ऑफ दैट शॉर्टर थिंग विल बी वॉट कि मुझे लेमडा मिल जाए किसी भी तरीके से क्योंकि अगर लेमडा मिल गया तो मैं लेमडा को इधर रख दूंगा तो सी मेरा आ जाएगा गेट इट लेमडा लाने के लिए क्या करें देखना ध्यान से इन तीनों इक्वेशन से मैं वट आई डू आई टेक एक्स वाई जेड आई फाइंड एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लेमडा एंड आई सब्सटीट्यूट इट हेयर देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा मतलब क्या है लिख लेते हैं लिख लिखवा देता हूँ मैंने कहा इधर से मैं एक्स निकाल रहा हूँ तो एक्स इज वॉट पूरा तुम्हें सॉल्व करना मैं बस फ्लो बता रहा हूँ माइनस थ्री बाई फाइव दिस इज माई एक्स वाई एस वन बाय लेमडा माइनस फोर बाय फाइव दिस इज वाई एंड माई जेड इज सिंपली माइनस वन बाय लेमडा इन तीनों को तुम इस इक्वेशन में रख दो अब देख रहा है क्लियरली वेन यूल पुट हेयर तो मैं लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन मिलेगी लेमडा में यूल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा जो लेमडा आए उसको तुम इधर रख दो तो हमारा क्या आ जाएगा वील गेट द वैक्टर सी ठीक है ना वेक्टर सी आ जाएगा एंड दैट विल बी माय यूनिट वेक्टर अपने आप ठीक है ना तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी ठीक है ना तो अभी के लिए मैं यहीं एंड अप करता हूँ मैं एक और पार्ट बनाने का सोच रहा हूँ देखता हूँ जैसा भी होगा और उसमें थोड़ा सा पार्ट और है थोड़ा थ्री फिगर्स के बारे में लाइक पैलो पाइड एंड टेट्रेड्रेन वगैरह थोड़ा सा और है मैं सोचा था अभी करूँ बट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ डिफरेंट पार्ट में बना देता हूँ और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा प्रॉपर मतलब अभी तक तो जस्ट एक 
बता सकते बहुत बेसिक पार्ट चालू हुआ है जो एक्चुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा नेक्स्ट क्लास से चालू होगा दैट विल बी स्केलर प्रोडक्ट वैक्टर प्रोडक्ट स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये चार प्रोडक्ट्स हैं और और उसके बाद एक आध लेक्चर और मतलब उसके बाद फिर हमारा वेक्टर खत्म होगा मतलब अभी के लिए बता बोल सकते हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा दे आर ऑल वेरी वेरी बेसिक थिंग्स मतलब इसमें तो तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फिगर पूरा विजुलाइजेशन ठीक है तो ठीक है दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू